स्टूडेंट्स वेलकम टू स्कॉलर जिला मैं कौशिश सर आज से हम शुरू कर रहे हैं एसपी का चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीजें डिस्कस किए और फिर बात की है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग हमें क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है फिर हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए काफी डिटेल में डिस्कस किया तो मैंने आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो देखा है तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख लीजिए नोट्स वगैरह भी आप लोग को मिल जाएगी सेकेंड चैप्टर की भी नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी और इकोनॉमिक्स भी मैंने पैरल शुरू किया है वो भी आप लोग वहां से सीख सकते हैं चैनल पे अकाउंट्स के भी बहुत सारे चैप्टर हैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रेगुलरली मैं आप लोग का सिलेबस क्योंकि मेरा टारगेट है मेरा मिशन है कि मैं एजुकेशन को प्रमोट करूँ आप लोग की मदद के जरिए और धीरे धीरे जितना लोगों को फ्री एजुकेशन या बोलते ना जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है एजुकेशन लेने के वो इस मीडियम से एजुकेशन ले सके आसानी के साथ ले सके तो मैं कोशिश मेरी कोशिश यही होगी कि मैं सिलेबस आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करके दू चैनल पे ओसी का सॉरी इको का और एसपी का क्योंकि अगर मैं ज्यादा टॉपिक्स लूंगा तो फिर टाइम चले जाएगा मतलब बोलते ना फिर मैं अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाऊंगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा अगर ये कंप्लीट होता है तो पहले दो दो चैप्टर में दो सब्जेक्ट मैंने आप लोग के लिए टारगेट लिया है आईटी ऑलरेडी चैप्टर इस पे बहुत सारे टॉपिक पांच चैप्टर्स आप लोग के ऑलरेडी चैनल पे हैं और अकाउंट्स के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं अवेलेबल तो अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं तो आप लोग वो भी देखिए काफी डिटेल में एनालिसिस करके मैंने आप लोग को समझाया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात कर ली कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है बराबर आज हम लोग को बात करना है कि सोर्सेस मतलब अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है उसको मैनेज करने के बराबर ना तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहां कहां से पैसा ला सकती है कंपनी हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है क्या पढ़ना है पैसा कंपनी सोर्सेस मतलब कहा, कहा से क्या क्या जरिए से कंपनी पैसा ले सकती है कंपनी को पैसा मिल सकता है वो हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है तो काफी बड़ा चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोग को 27 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा है सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है ज्यादा बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा है तो उसको ध्यान से पढ़ना बहुत ईजी है और बहुत सिंपली आप लोग को समझ जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी मतलब अगर हम लोग को बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करना हो ए से लेके जेड तक छोटी से लेके बड़ी तक हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ेगी बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है सबको मारे बराबर ना पैसा फेंक नमाशा दे तो मतलब पैसे से ही काम होता है पैसे के अलावा हम लोगों को कोई काम हो सकता है क्या नहीं तो बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करना है तो हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो नो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी पर्स्ट परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए बगैर कोई भी एक्टिविटी चल नहीं सकती बराबर ना फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटी ऑफ प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बिजनेस को प्रमोट करना हो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो उसके रेगुलर ऑपरेशन कुछ भी करना हो हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ने वाली ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन फाइनेंस और जितने भी फंक्शन हम लोग चाहे प्रोडक्शन हो चाहे क्या बोलते हैं मार्केटिंग हो चाहे स्टाफिंग हो कोई भी हो सब किस पे डिपेंड करते हैं फाइनेंस पे पैसे पे ही डिपेंड करते हैं बिना पैसे के कोई काम होने वाला नहीं है The finance needed by business organization is termed as capital. और ये बड़ी याद रखना जो पैसे की business को जो पैसे की जरूरत पड़ती है जो पैसे की जरूरत पड़ती है business चलाने के लिए बराबर ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं capital. Every business organization needs certain capital for its activity. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग तरह का मतलब ना अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग कैपिटल अमाउंट का कैपिटल लगता है जॉइंट स्टॉक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं बराबर ना ऐसी कंपनी जिसमें क्या बोलते हैं बोलते ना जिसके शेयर्स होते हैं शेयर इशू करते हैं वो बराबर ना रजिस्टर होती है कंपनी से दो हजार तेरह के अंदर तो उन्हीं को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं उसमें दो है पब्लिक और प्राइवेट तो विच इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बींग लार्ज अंडरटेकिंग तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है बराबर ना प्राइवेट वाली थोड़ी छोटी होती है लेकिन पब्लिक कंपनी तो बहुत बड़ी होती है बराबर ना तो आगे लिखा देखिए Uh, which requires a uh, huge capital for business or simple baat aise business ko bahut zyada paise ki zarurat padti hai so this huge capital collection or capital formation has a special significance in the management of joint stock company to ye jo capital formation hai capital jama karna capital banana ya capital ko collect karna wo bahut important टॉपिक है किसके अंदर कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कौन सी कंपनी के जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर मतलब जॉइंट
आगे लिखा देखो कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन में ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कैपिटल को कलेक्ट करते हैं अलग अलग जरिए से अलग अलग तरीकों से बराबर ना जैसा कंपनी का प्लान हो उसके हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है बहुत सारा पैसा जमा करती है अलग अलग सोर्सेस से उसके कुछ सोर्सेस हम लोग को नीचे टेबल में दिए हुए हैं देखो क्या क्या दिया है पहले दिया है ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल अगर आप लोग आगे जब पढ़ोगे ना बड़ी स्टैंडर्ड्स में तो आप लोग को बैलेंस शीट बनाने देगा और बैलेंस शीट वर्टिकल बनाने और हम लोग टी फॉर्म में बनाते हैं मतलब ऐसी बनाते ना ऐसा ऐसा बनाते हैं यहाँ पे लाइब्रेरीज और यहाँ पे असेट्स लेकिन बाद में आगे चल के आप लोग ऐसा नहीं बनेगी वर्टिकल बनेगी मतलब सब एक ही लाइन में सब असेट भी रहेगी लाइब्रेरीज रहेगी तो उसमें आप लोग को ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों लाइब्रेरीज का ही पार्ट है लेकिन आप लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा ठीक है तो देखिए ओन्ड कैपिटल नाम से समझ आता है मतलब ये कंपनी का खुद का पैसा बॉरोड मतलब उधारी का पैसा तो हम लोग पहले पढ़ते हैं ओन्ड कैपिटल ओन्ड कैपिटल के दो मेनली पार्ट है शेयर्स और रिटेन अर्निंग क्या क्या शेयर्स और रिटेन अर्निंग शेयर्स मतलब कंपनी के दो तरह के शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल उसके बारे में डिटेल में हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना है और आगे उसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ है आगे चैप्टर में तो ये हो गया हम लोग का शेयर्स शेयर्स के दो टाइप इक्विटी और प्रेफरेंशियल बराबर है मेनली अब इक्विटी के भी अलग टाइप होते हैं प्रेफरेंस के भी अलग टाइप होते हैं बाद में पढ़ने आप लोग फिर आता है रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग मतलब जो हम लोग प्रॉफिट कमाते रहते हैं बहुत सालों से उसमें क्या करते हैं पूरा पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स को बांटते नहीं है कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं संभाल कर रखते हैं उसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग मतलब हम लोग जो अर्निंग की है उसको रिटेन करके संभाल कर रखे ताकि आगे चल के कोई बड़ा खर्चा आएगा कोई बड़ा बोलते ना नेसेसिटी पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज कर सके वो फंड को यूज कर सके सभी कोरोना का टाइम आया तो अगर जो कंपनी ने रिटेन अर्निंग मतलब अर्निंग को रिटेन करके रखा अलग अलग फंड बना के रखा होगा तो उनको बहुत इजी हुआ होगा ये बिजनेस ये टाइम को मैनेज करने के लिए तो बहुत डिफिकल्टी आ सकती है फिर आता है नेक्स्ट पार्ट ओन कैपिटल खत्म हो गया ओन कैपिटल में दो शेयर्स और रिटेन बोरोड कैपिटल बोरोड कैपिटल के बहुत सारे तरीके हैं मतलब हम लोग लोगों से क्या करते हैं पैसा बोरो करते हैं डिबेंचर्स के जरिए बोरो करते हैं डिबेंचर्स क्या होता है रिटर्न एग्रीमेंट होता है रिटर्न बोलते हैं रिटर्न चीज रहता है जिसमें हम लोग गारंटी लेते हैं कि जैसे आप लोग किसी कंपनी का एक लाख का डिबेंचर खरीदे और उसमें लिखा था कि बारह इंटरेस्ट मिलेगा आप लोग को साल का तो मतलब साल का आप लोग को बारह हजार का मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा तो इस तरह से डिबेंचर्स के जरिए भी कंपनी का लेती है आप लोग से लोन मतलब उतना पैसा लेती है पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट मतलब जो कम जी तो शेयर्स होते हैं ओनर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं और डिबेंचर जो होते हैं ना डिबेंचर होल्डर वो लोग कंपनी के ओनर नहीं होते लोग कंपनी के क्या होते हैं क्रेडर कंपनी उधार देते हैं वो सब हमको डिटेल में पढ़ना है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ पब्लिक डिपॉजिट जैसे हम लोग बैंक में जाके एफ करते हैं वैसा कंपनियों में भी जाके आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो उस पर इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड्स होते हैं डिबेंचर की तरह होते हैं थोड़ा अलग होते हैं एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जी डी आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है बैंक से पैसा ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग अलग उनसे पैसा ले सकते हैं ट्रेड कैडी मतलब बिजनेस में हम लोग उधारी लेते हैं लोगों से वैसे भी पैसा ले सकते हैं बराबर ना ये जो सोर्सेस है इनको हम लोग दो अलग तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस और इंटरनल सोर्सेस एक्सटर्नल सोर्स मतलब कंपनी के बाहर से लोगों को पैसा लाना पैसा लाना और इंटरनल सोर्स कंपनी के अंदर से इस तरह से भी हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा अच्छा है ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल ठीक है चलिए अब आते हैं अभी तक तो कोई आंसर नहीं पढ़े हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े हाँ किसके बारे में हम लोग ने फाइनेंस के बारे में ठीक है चलिए आगे सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल क्या पढ़ना है हम लोग को सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल अब ये जो ओन कैपिटल था ये पहले हम लोग को पूरा खत्म करना है तो ये काफी बड़ा टॉपिक है धीरे धीरे खत्म होगा आज सिर्फ मैं सिंगल एक ही टॉपिक लूंगा उसके बाद आगे चल के लूंगा तो ध्यान से सुनना काफी काम आएगा आप लोग का बेस अच्छा करेगा और अगर ये चैप्टर अगर आप लोग को अच्छे से आता है तो आप लोग आगे चल के कॉमर्स लाइन के अंदर या कमर्शियल लाइन के अंदर आप लोग बहुत सक्सेस किसी कंपनी का सेक्रेटरी हो या कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते हो या आप लोग सी करना चाहते हो या कंपनी या सी करना चाहते हो या आप लोग किसी कंपनी में बोलते ना सजेशन देना चाहते हो खुद की कंपनी चालू करना चाहते हो सब जगह पे आप लोग को बहुत काम आएगा बहुत प्रैक्टिकल यूज है इसका तो देखिए शेयर मार्केट कैसा काम करता है थोड़ा बहुत इससे हम लोग को समझ में आएगा द कैपिटल रेज बाय कंपनी विथ द हेल्प ऑफ ओनर ऐसा पैसा जो कैपिटल मतलब समझेंगे ना बिजनेस चलाने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल बो
इट इज वन फॉर्म ऑफ द ओन्ड कैपिटल ये एक वन फॉर्म है किसका ओन्ड कैपिटल का ओन्ड कैपिटल में दो पार्ट है ना शेयर और रिटर्न अर्निंग तो ध्यान देना अंदर फॉर्म ऑफ द ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग बराबर ना पहला तो एक शेयर है दूसरा क्या है रिटर्न अर्निंग जैसे आप लोग ने यहां पे पढ़े थे पहला शेयर्स दूसरा रिटर्न अर्निंग शेयर्स के बारे में बता दिया आप किसके बारे में बता रहे हैं वो रिटर्न अर्निंग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं इट इज आल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं प्लग बैक करते हैं उसमें से कुछ निकाल के रख लेते हैं इट इज रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय कंपनी इट सेल्फ इसमें क्या होता है कंपनी अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसी को क्या करती है वापस से रीइन्वेस्ट करती है मतलब पूरा प्रॉफिट अपने क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स को बांटती नहीं है ठीक है ना कुछ पैसा रख लेती है वापस से वो बिजनेस क्या करती है रीइन्वेस्ट करती है रिटर्न अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रिटर्न अर्निंग क्या है कंपनी का इंटरनल सोर्स है क्योंकि कंपनी खुद को खुद से खुद के मतलब खुद बोलते हैं ना कंपनी के अंदर से ही पैसा मिल जाता है कंपनी लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं मिलता इसके बारे में लिखा हुआ आगे ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल ओन कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं परमानेंट कैपिटल बोलते हैं क्योंकि वो बिजनेस में हमेशा रहता है एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग हम लोग कंपनी क्योंकि ये जब कंपनी बंद होती है तभी ही हम लोग को ओन कैपिटल जो शेयर्स होता है शेयर्स का पैसा होता है तभी रिटर्न करना होता है उससे पहले रिटर्न करना नहीं पड़ता है ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर न्यू कंपनी ओन कैपिटल क्या होता है हम लोग को शेयर कैपिटल के जरिए हम लोग को इनिशियल सोर्स मतलब जो हम लोग को पैसे में स्टार्टिंग जरूरत पड़ती है वो हम लोग को इनिशियली तौर पे कौन प्रोवाइड करता है हम लोग को ओन कैपिटल के अंदर कौन प्रोवाइड करता है शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल के जरिए हम लोग को जो पैसा स्टार्टिंग जरूरत पड़ती है वो हम लोग को किसके जरिए मिलेगा शेयर्स के जरिए मिलेगा इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड ऑफ द कंपनी और बाद में अगर और पैसे जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है कंपनी अपने और शेयर इशू करती है और पैसे लेती है जैसे हम लोग कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर बराबर ना और जो बाद में इशू करती है उसको बोलते हैं एफपीओ अगले चैप्टर हम लोग को पढ़ने का फर्दर पब्लिक ऑफर तो वो सब भी चीजें आज हम लोग आगे सीखते हैं तो देखिए क्या लिखा है हाई ओवर रिटर्न अर्निंग कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल तो हम लोग रिटर्न अर्निंग को इनिशियल सोर्स नहीं बोलते क्योंकि कंपनी जब शुरू होगी प्रॉफिट कमाएगी उसके बाद पैसा जमा करेगी ना तो शुरू में पैसा नहीं मिल सकता हम लोग को प्रॉफिट के जरिए बराबर ना मतलब रिटर्न अर्निंग के जरिए शुरू में पैसा नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना इट कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल वेन कंपनी रन इज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग इट्स एक्सिस्टेंस जब कंपनी धीरे धीरे रन कर रही है अपना प्रॉफिट कमा रही है तो फिर वो एक सोर्स ऑफ कैपिटल बन सकता है स्टार्टिंग में बनता नहीं है ठीक है ना आगे प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी और कंपनी जो प्रमोटर हो जो पहली बार कंपनी शुरू करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कितना कैपिटल की जरूरत है दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल और वो जो कैपिटल की जरूरत थी कंपनी को उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ऑथोराइज कैपिटल इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर हम लोग ने एसपी ध्यान से पढ़े थे इलेवंथ में तो उसमें एम ओ ए के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अलग अलग क्लॉज थे तो उसके अंदर कैपिटल क्लॉज था कैपिटल क्लॉज में हम लोग को लिखना पड़ता है कि तुम्हारा ऑथोराइज कैपिटल कितने का है लेट अस लर्न डिटेल वेरियस सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल अब हम लोग को ओन कैपिटल के अलग अलग सोर्सेस पढ़ना है अभी तक सिर्फ हम लोग ने ओन कैपिटल ओन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा पढ़े थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में पढ़े सिर्फ अभी तक कोई आंसर नहीं आया आंसर आया तो आपको समझ लिया अभी यहाँ पे आया आप लोग का शेयर अब ये पहला आंसर आप लोग का शेयर एंड उसके क्या पूछेगा आप लोग को फीचर ऑफ शेयर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या लिखा है द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाई सेक्शन टू एटी फोर ऑफ द कंपनी एक्स टू थाउंड थर्टीन शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक तो शेयर का मतलब क्या होता है कंपनी के शेयर कैपिटल का हिस्सा फॉर एग्जाम्पल आप लोग की कंपनी का शेयर कैपिटल बीस लाख रुपए का है कितने लाख रुपए का है बीस लाख रुपए का और एक शेयर आप लोग का कितने का है समझो दस रुपए का है एक शेयर कितने आप लोग का दस रुपए का मतलब आप लोग के पास एक जीरो कम करना पड़ेगा तो आप लोग के पास कितने शेयर है दो लाख रुपए के शेयर है एक शेयर कितने का दस रुपए का मल्टीप्लाई करोगे कितना बीस लाख तो बीस लाख रुपए के शेयर है आप लोग के पास एक शेयर कितने का दो हजार सॉरी एक शेयर कितने दस रुपए का कितने शेयर आप लोग के पास दो लाख तो जो दस रुपए आप लोग का वो सब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग शेयर उसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल शेयर को क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा ठीक है ना शेयर इज अट विच इज विच इज इन विथ शेयर कैपिटल इज डिड शेयर कैपिटल डिवाइड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग शेयर बोलते हैं The total capital of company is divided into
इससे फायदा क्या होता है हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में किसी कंपनी में पैसा क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं जैसे मैं कंपनी का शेयर खरीदा किसके रिलायंस के तो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उसके शेयर खरीद के मैं क्या बन सकता हूँ छोटे शेयर के पांच दस दो एक शेयर भी खरीद सकता हूँ बराबर ना शेयर मार्केट पर डीमेट अकाउंट खोल के तो उसके उसका क्या बन जाता हूँ मैं कंपनी का शेयर होल्डर तो कंपनी का क्या बन गया मैंने ओनर बन गया बराबर ना तो इस तरह से छोटा आदमी भी क्या करता है बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है यह आप लोग का बहुत बड़ा टॉपिक है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट बराबर ना जिसके लिए बहुत लोग पैसा कमाते हैं और बहुत लोग अपने कैपिटल और वेल्थ को क्या वेल्थ सॉरी वेल्थ को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो ये इसके जरिए हो सकता है कि छोटे छोटे अमाउंट हम लोग क्या करते हैं छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेष कंपनी जैसा इंसान की मर्जी हो उतने नंबर ऑफ शेयर्स को खरीद सकता है जैसे आप लोग देखो वॉरेन बफेट का नाम सुने होंगे आप लोग ने इंडिया में राकेश झुंझुन वाला बीच में एक पिक्चर आई थी आ, क्या बोलते हैं किसकी मेहता करके बराबर ना जिसको हम लोग बीच में एक पिक्चर आई थी स्कैम नाइनटी बराबर ना तो उसके अंदर भी दिखाया है कि बगैर पैसे के आप लोग किसी कंपनी को कैसे किसी कंपनी में पार्टनर मतलब शेयर शेयर होल्डर बन सकते हैं और उसको बहुत पैसा कमा सकते हैं अ पर्सन हु परचेज शेयर ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और जो इंसान कंपनी के शेयर्स खरीदता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ दैट कंपनी अब हम लोग को पढ़ना है फीचर्स ऑफ शेयर्स फीचर्स ऑफ शेयर्स तो पहला मीनिंग तो क्या लिखा देखो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी कंपनी के टोटल कैपिटल में सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेयर्स बोलते हैं ये हम लोग पढ़ चुके बराबर ना आगे ओनरशिप द ओनरशिप ऑफ शेयर इज कॉल्ड एन ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर मतलब शेयर्स ओनर होता है समझो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा टाटा के शेयर खरीदा तो टाटा का क्या मैं हूं शेयर होल्डर इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी उससे मालूम पड़ता है कि कंपनी का क्या है ये ओनर है इसकी ओनरशिप ये कंपनी के अंदर है कंपनी का शेयर होल्डर है डिस्टिंगटिव नंबर अनलेस डीमेटलाइज डीमेटलाइज अपना मतलब जो आप लोग का जो शेयर मार्केट पर रहता है वो अकाउंट को छोड़ के अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में शेयर खरीदे हो आप लोग के तो आप लोग का क्या रहेगा आप लोग के पास एक शेयर सर्टिफिकेट रहेगा और उस पर आप लोग को डिस्टिंगटिव नंबर मतलब हर एक का नंबर क्या रहेगा अलग अलग रहेगा मतलब जैसे आप लोग रेसिपी थे ना तो आप लोग किसी चीज की रेसिपी बनाते हो सबकी रेसिपी क्या रहेगा अलग अलग नंबर वैसे आप लोग की भी शेयर सर्टिफिकेट पर अलग अलग नंबर मैंशन रहेगा कि और सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा कि आप लोग के पास इतने इतने शेयर है एविडेंस ऑफ टाइटल ये क्या है आप लोग का एविडेंस प्रूफ है क्या प्रूफ है शेयर सर्टिफिकेट लिखा रहे शेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू करती है कॉमन सील के अंडर मतलब कॉमन सील तो कंपनी की साइन होती है वो आप लोग ने इलेवन में पढ़े थे बराबर ना उसी को हम लोग कंपनी के क्या बोलते हैं साइन बोलते हैं इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप लोग को प्रूफ है कि आप लोग क्या हो कंपनी की कंपनी के मतलब क्या बोलते हैं शेयर की आपकी ओनरशिप है शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग शेयर कोई विजिबल थिंग नहीं होती ना इट इज शोन बाई शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर या तो शेयर सर्टिफिकेट होगा आप लोग के पास या डीमेट होगा डीमेट मतलब आप लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं उसके जरिए आप लोग लिखा रहेगा आपके पास दो शेयर है तीन शेयर है वट एवर बराबर वैल्यू ऑफ शेयर अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर की तो पहले आता है फेस वैल्यू ये सब हम लोग ने छोटे स्टैंड में मतलब नाइन टेन वगैरह में भी पढ़े इच शेयर हैज द वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी हर शेयर की एक क्या होती है वैल्यू होती है जिसको हम लोग मनी में एक्सप्रेस करते हैं तो पहले लिखा है फेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब जो कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसका जो मेन वैल्यू दस रुपए मैंने बताया आप लोग को एग्जांपल तो दस क्या है उसकी फेस वैल्यू तो दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द एमओए मेमोरेंडम ऑफ ऑप्शन में मेंशन होता है कि एक शेयर कितने करेगा दस रुपए का और आपके शेयर सर्टिफिकेट पर भी लिखा रहेगा कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है इशू प्राइस मतलब कंपनी वो शेयर आप लोग को कितने में दस रुपए का था बीस रुपए में दे सकती है तीस में भी ज्यादा में दे सकती है अभी देखो बीच में अभी फिलहाल लेटेस्ट में जोमेटो जो है आप लोग का डिलीवरी बराबर ना फूड डिलीवरी उसका आईपीओ आ रहा है आईपीओ मतलब उसका आप लोग का क्या बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है मतलब क्या बोलते हैं आप लोग उसके शेयर इशू है पहली बार बराबर ना तो उसके शेयर्स की फेस वैल्यू कम है दस बारह दस रुपए है लेकिन वो कितने में इशू करने वाला है सत्तर रुपए में इशू करने वाला है तो इशू प्राइस कितना है उसका सत्तर बराबर ना तो इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेलेट्स शेयर कोई कंपनी ज्यादा में करती है कोई कंपनी कम में भी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादा में करती है मोस्टली ज्यादा में करती है कम में बहुत कम कंपनियां करती है फिर भी होता है मार्केट वैल्यू अब क्या होता है कि मार्केट वैल्यू बोला अभी हम लोग रिलायंस का शेयर देखेंगे तो रिलायंस का फेस वैल्यू शेयर दस रुपए का होगा लेकिन मार्केट वैल्यू अभी दो हजार के ऊपर का है तो मार्केट वैल्यू क्या होती है बहुत ज्यादा होती है तो दिस वैल्
राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट द सच मीटिंग एक्सेट्रा तो जब भी क्या बोलते हैं किसी शेयर होल्डर के पास शेयर्स होते हैं तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं कुछ उसके हक होते हैं मतलब तो उसको क्या क्या राइट्स है देखो राइट टू रिसीव डिविडेंड डिविडेंड मिले उसको मतलब जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए उसको इंस्पेक्ट इन स्टैचुरी बुक्स तो उसको स्टैचुरी बुक मतलब जो कंपनी की अलग अलग बुक्स है मेमोरेंडम एम ओ एओए उसका अकाउंट बुक बराबर ना सब उसको इंस्पेक्ट करने का क्या होता है उसको राइट होता है चेक कर सकते हैं राइट टू अटेंड शेयर होल्डर मीटिंग शेयर होल्डर्स अगर मीटिंग होगी तो उसको अटेंड करने का राइट्स है राइट टू वोट एट सच मीटिंग मीटिंग अगर वोट होता है तो वोट करने का भी उसको राइट्स रहता है किसको कंपनी के शेयर होल्डर्स को इनकम शेयर होल्डर इज एंटाइल टू गेट शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इट इज कॉल्ड एज डिविडेंट मतलब अब जो शेयर होल्डर होता है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ मतलब मेन एकदम सब टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें क्या होता है वो प्रॉफिट में किसका हिस्सा होना चाहिए सिंपल सी बात है शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है तो कंपनी के ओनर को उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन उस हिस्से को लोग प्रॉफिट नहीं बोलते क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं तो उसको मिलता है डिविडेंड ठीक है ना नेक्स्ट लिखा है ट्रांसफरेबिलिटी द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्री ट्रांसफर इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर किसी कम, आ, किसी शेयर होल्डर को अपना शेयर क्या करना है ट्रांसफर करना है कौन सी कंपनी का खासकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्राइवेट का जल्दी होता नहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का तो वो फ्रीली ट्रांसफर होगा किसको भी ट्रांसफर कर सकता है किसी और के नाम पर बराबर ना लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा है वैसा करना पड़ेगा प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर तो सिंपल सी बात है शेयर जो किसकी जिसके नाम पर है शेयर उसकी क्या होती है वो प्रॉपर्टी होती है वही लिखा क्या होता है लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है मूवेबल क्योंकि इसको हम लोग किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं काइंड ऑफ शेयर अब ये हम लोग को नहीं पढ़ना है इसके फीचर्स में इतने आप लोग नाइन पढ़ लिया बहुत काइंड ऑफ शेयर में खरीद ले सकते हैं आप लोग के कि दो शेयर से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का फिनिश रहेगा अब आगे चल के हम लोग को इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का आंसर पढ़ना है वो अलग टॉपिक रहेगा तो ये हो गया आप लोग का पहला टॉपिक फिनिश पहला आंसर फिनिश हो गया जिसमें हम लोग बोल सकते हैं शेयर एंड फीचर्स ऑफ शेयर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच